ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഓഫർ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഓഫ് ഓഫറാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാം വിത്തിൻ നമ്മൾ ഒരാളെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാഷ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലായിക്കണം അനേബിൾ ചെയ്യാം ദെൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരാം അവിടെ നമുക്ക് താഴെയായിട്ട് ഒരു നീല കളറിൽ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധിക്കും അത് മൂന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിഫോൾട്ട് ബ്രൗസർ ഏതാണോ അതിനകത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ആവും ഓക്കെ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ്സ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എ പി കെ മാനേജറിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാളുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇല്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമല്ല പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓഫർ റഫർ ആൻഡ് ചെയ്യാൻ പോളിസി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കുറേ വീഡിയോസ് കാണാൻ സാധിക്കും ടിക്ടോക്ക് പോലെ കുറേ വീഡിയോസ് കാണാൻ സാധിക്കും അതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കവിടെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ഉള്ള ആളുടെ പടം കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പറായിട്ട് നമുക്കൊരു റുപ്പിയുടെ പടം വന്നം ചിഹ്നം വന്നം എങ്കിൽ നമുക്കത് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയുന്നത് അതേപോലെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ മുകളിൽ ഒരു മഞ്ഞ കളറിലുള്ള റുപ്പിയുടെ ചിഹ്നം വരും അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു റുപ്പിയുടെ ചിഹ്നത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ റുപ്പിയുടെ ചിന്തപ്പാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ താഴെയായിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്നതാണ് സാധിക്കും അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്ത് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാണിച്ചു തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തും അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിലുള്ള ഗൂഗിൾ ഐ ഡീസ് വരും അതിൽ നിന്ന് ഐ ഡി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നേരത്തെ കാണിച്ച് തന്ന പോലെ ആ ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ ആ ഒരു റുപ്പിയുടെ വരുത്തുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ചെറിയൊരു എറർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ വർക്ക് ആവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്തവണ അതൊന്നുമില്ല ആ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇപ്പം നമുക്ക് വരുന്നില്ല എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻവൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ചെല്ലും വാട്സപ്പിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് പിന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനിലൊക്കെ നമുക്കൊരു റഫറൽ ലിങ്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് റഫർ ലിങ്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു
ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ആ റീസൻ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ റീസനിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ സാധ് പാടായുണ്ട് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിനെ ഇതേപോലെ എ പി കെ ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എ പി കെ ആയിട്ട് ആ ഒരു ഫയൽ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് വരും ടിക്ക് മാർക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഷെയറിമ്മ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക് അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് വരും വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇമോജിയുടെ ചിഹ്നമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു നെയിമിൽ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബിഗോ എന്ന് പറയുന്ന നെയിമിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം അതിൽ നമ്മുടെ നെയിമിൽ വേണമെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ നെയിമിൽ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡ്രൈവിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഡ്രൈവിലേക്ക് ആ ഒരു ലിങ്ക് ആഡ് ആയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് കിട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വിഗോ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പിന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് വിഗോ അല്ല നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവിലേക്ക് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് വെറുതെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ സൈഡിലെ ത്രീ ലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് മാറിപ്പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു റീസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു വിഗോ അവിടെ ലോഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഏകദേശം ആ ഒരു പതിനാല് എം ബി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന ആ ഒരു ടൈം തന്നെ എടുക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ആവാനായിട്ട് ഓക്കെ അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ത്രീ ഡോട്ട്സ് കാണാൻ സാധിക്കും താഴെ അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലിങ്ക് ഷെയർ ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കിയിടണം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്ന പോലെ അവരുടെ മൊബൈലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ റഫറൻസും കൗണ്ട് ആവും പിന്നെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റിങ്സ് എടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും താഴെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വൈഫൈ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആണെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ വൈഫൈ യൂസ് ചെയ്തല്ല നിങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ചെയ്ത് തരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇരിക്കുള്ളൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആഡ് ആവില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അതല്ല വൈഫൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ ദൈൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി റെഡിയും ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നാല് രൂപ അഞ്ച് രൂപ ആറ് രൂപ ഒരു റേഞ്ച് കിട്ടും ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് മൈ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു മൈ ഏണിങ്സും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഹിസ്റ്ററി കാണാൻ സാധിക്കും ഒരാളെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പ്ലസ് ബട്ടിൽ കാണിക്കും നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്തത് മൈനസ് ആയിട്ടും കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ദൻ അവിടെ നമ്മൾ വിഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻമ്മ ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുമ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞരുത് നമുക്ക് താഴെ പേ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും നെറ്റ് ട്രാഫിക് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ലോഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദൻ അവിടെ പേ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും അതുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേ ടി എമ്മിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്ന ഇതേപോലെ ഒരു പേ പേജിലേക്ക് ആയിരിക്കും വരിക ആ ഒരു പേജിൽ ലിങ്ക് ടു പേ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു കിടക്കുന്ന ഒരു ബട്ടനാണ് ജസ്റ്റ് അത് ലിങ്ക് ടു പേ ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞേരത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു പേജ് ലോഡായിട്ട് ഇതേപോലെ വരും അവിടെ നിങ്ങളുടെ പേ ടി എം നമ്പർ അതായത് പേ ടി എം നമ്പർ എന്താണെന്ന് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചു പേ ടി എം നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പേ ടി എമ്മിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആ ഒരു നമ്പർ ആണ് പേ ടി എം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു പേ ടി എമ്മിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിനിമം കെ വൈ സി അതായത
വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വീഡിയോ അഭിപ്രായം താഴ്ന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ മികച്ചൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം